ഹരി ഓം ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോം നമഃ നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ സത്സംഗ വിഷയം ഗുരു സാഗരം എന്നതാണ് ഗുരുജിയുടെ ആത്മഭാഷണം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വിഷയം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ആ എക്സ്പീരിയൻസും തിരിച്ചറിവുകളും എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം എന്ന് കരുതി ഗുരു ആകുന്ന സാഗരം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗുരു എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ഗുരുജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച അറിവുകൾ ഗുരുജിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവുകൾ അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഗുരു നമ്മളെ തേടി വന്നതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് ഈ സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലോട്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചായ്വ് ഒരു ചെറിയ ബെൻഡി ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു ചെറിയ എവിടെയോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബെൻഡിങ് വന്നത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല നമ്മൾ സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിങ് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ എല്ലാ സുഖങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മളിൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വി വോണ്ട് മോർ സംതിങ് എൽസ് നമ്മൾ നമ്മളിലുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നലിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഒരു ബെൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു തിരച്ചിലും അന്വേഷണത്തിലും ടോക്സ് കേൾക്കുക മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക ഓം ചാൻഡ് ചെയ്യുക നാമം ജപിക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരം ഭക്തി മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൗകികതയിലുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെയും നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളിലോട്ട് വന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഒരു നമ്മുടെ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ടോക്സ് കേൾക്കുക അതുപോലെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ നൂച്ചൂർ വെങ്കട്ടരാമൻ സ്വാമി അതുപോലെ രമണ മഹർഷി അങ്ങനെ പല പല മഹാത്മാക്കളുടെയും ടീച്ചിങ്സ് അതുപോലെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫീസ് അതെല്ലാം വായിക്കും പക്ഷെ വായിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമേ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഓരോ അവസരത്തിലും മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ചായവുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെയും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു ഹാർട്ട് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സഹജ് മാർഗ് സഹജ് മാർഗിലോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ് ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയും ആ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പോവുകയും ആ ആ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാസ്റ്ററുണ്ട് നമ്മുടെ ദാജി മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ദാജി മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ മാസ്റ്ററിനെ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്തു ഒത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്ററിന് മുമ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പഴയ ഒരു ഒരു പരമ്പരയാണ് അത് ഗുരു പരമ്പരയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരമ്പരയിലെ ഒരു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുരു ശ്രേഷ്ഠനാണ് ദാജി മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കും വായിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വായിച്ചു പോവുക കാരണം എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊന്നിലോട്ടും അങ്ങ് ശ്രദ്ധ പോകും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാറില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി വന്നപ്പോഴാണ് ദാജി മാസ്റ്ററിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിലും അതുപോലെ പഴയ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഈ ഗുരു എന്നുള്ള ആ ഒരു ശക്തി എന്തുമാത്രമാണെന്നും ഗുരുവിനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അനുസരിക്കണമെന്നും അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സറണ്ടറിങ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് അതുപോലെയുള്ള കുറേ അധികം വാക്കുകൾ കുറേ അധികം സ്പിരിച്വലിലുള്ള പല നമ്മൾ നിത്യേന ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും തന്നെ ലഭിച്ചത് ആ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ആ ഒരു ലവ് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നില്ല അതായത് ആ ഒരു ദാജി മാസ്റ്റർ 
ആണ് മാസ്റ്റർ പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ കൊറോണ പീരീഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തായാലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് ഒക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് മാസ്റ്ററിനെ നേരിട്ട് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ഒരു ഡീപ്പ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രേവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് കണക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിച്ച വാക്കുകളാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് ഒരു പ്രിസെപ്റ്ററുണ്ട് ബാജി മാസ്റ്റർ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലീഡറായത് കാരണം പ്രിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ലോകം ആകെ മാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ആൻറ്റി മീനാക്ഷി ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോകും അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ കുറച്ച് പേര് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് പേര് പോകും എന്നിട്ട് ആൻറ്റി പ്രിസെപ്റ്ററായിട്ട് നിന്നിട്ട് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ തരും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആൻറ്റിയിൽ കൂടി ആ ഒരു ഡിവൈൻ എനർജി ദാജി മാസ്റ്ററിൻ്റെ എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിലോട്ട് പകരുന്നതായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണോ ഇങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരുന്നത് എന്നാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ബലം പിടിപ്പിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും മനസ്സിനെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ഗുരുജിയുടെ ശിഷ്യനായ ലിനുവിനെ ലിനുവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ഗുരു ഉണ്ട് ആ ഗുരുജിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നിന്ന് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുജിയോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഒരു അതായത് അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്ക് പോലെയായിരുന്നു സ്പിരിച്വലി ഉള്ള കുറച്ച് ടോക്കുകൾ ഗുരുജി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഏകദേശം വൺ അവറോളം ആ ടോക്ക് നീണ്ടു നിന്നു എന്നാൽ തന്നെയും എന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റം ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല ഒരു സ്പിരിച്വലി ഈ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ അതിലുള്ള ഒരു ആശ്വാസവും സന്തോഷവും മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഗുരുജി ഉടനെ തന്നെ എന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ മീറ്റ് മീ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയും ഗുരുജിയുടെ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് കൃതികൾ ശൂന്യമായ വാക്കുകൾ പ്രേമസഗര തീരെ ആത്മഭാഷണം അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ പോയിൻസും ഒന്നൊന്നായിട്ട് വായിക്കുകയും ഞാൻ പതിയെ പതിയെ ഗുരുജിയുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മൊബൈൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കത് ആദ്യം മുതലേ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാമല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗുരുജിയുടെ മറുപടികളെല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് വരുന്ന വഴിയിൽ ഗുരുജി മറുപടി പറയുന്നു കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ നിത്യേന ഞാനിങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ ഒരാളിനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാനത് ഗുരുജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഗുരുജിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ച് പോകുന്നു ആ മാർഗത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോവുക ആ മാർഗത്തിൽ തുടർന്നു പോകുന്നതിനുള്ള ഹെൽപ്പും എല്ലാം എനിക്ക് ഗുരുജി തന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഗുരുജിയുടെ ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു ആ മാർഗത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് നമ്മളെ വളരാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീതിങ്ങിൻ്റെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഗുരുജി പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറണ്ട അതിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് ഒരു നാളിലൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഇത് എൻ്റെ ഗുരു തന്നെയാണ് എൻ്റെ അതായത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് എനിക്ക് ദാജി മാസ്റ്റർ എനിക്ക് തന്ന ഗുരുവാണ് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സംശയങ്ങളും എൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്
അതിനുശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ന്യൂ ബേർത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബേർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നുമല്ല ആ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഒട്ടേറെ കർമ്മവാസനകളും വാസനകളും അതുപോലെ കർമ്മ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ഈ മൈൻഡ് ലെവലിലുള്ള ആ തോ ആ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ലോവർ മൈൻഡിൻ്റെ തോട്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ട്രാ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള ആ ഒരു മാനസിക വ്യാപാരവും മാനസിക ഉയർച്ചയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ ഗുരുജിയും ഒട്ടു തന്നെയാണ് യാത്ര അപ്പോൾ ഈ ഗുരുജിയുടെ ആ ഒരു സാഗരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗുരുജിയുടെ കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണും ഇതെങ്ങനെ ഗുരുജി പറയാതെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഗുരുവിനെ ദർശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവം ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ആത്മഭാഷണത്തിൻ്റെ റിലീസിങ് ആയാലും അതെല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഗുരുജി എത്ര മാറി നിന്ന് നമ്മളെ എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഫ്രീഡം നമുക്ക് തന്നാണ് ആ ഒരു ചടങ്ങ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി രചിക്കുന്നതാണ് ഈ കൃതികളെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ അതായത് ഗുരുജി ഈ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് സാക്ഷാത്കാരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമല്ല മറിച്ച് ഏറ്റവും ലോവർ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെയും ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിശാല ഹൃദയത്തിന് ഉടമയാണ് നമ്മുടെ ഗുരുജി ഇപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഗുരുജിയെ പുകഴ്ത്തുകയാണോ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിച്ച സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആ ഗുരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാവ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു വേറൊരു വീക്ഷണ കോണിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു സമക്ഷത്ത് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു വീക്ഷിക്കുന്ന രീതി തന്നെ എല്ലാം മാറി മാറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ പല സമയത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം അസൂയ ദേഷ്യം വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഡിനെസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പോലും ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കറക്ഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള വിഷ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഏത് ഫീലിങ്ങാണ് ആ ഫീലിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോയിനൊപ്പം നിന്ന് പോകുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിന് ഒപ്പം പോകാതെ തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ച് ആ തോട്ടിൽ തോട്ടിലെങ്കിലും നമ്മൾ കറക്ഷൻ വരുത്തും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പെരുമാറ്റം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ അവരുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല പെരുമാറ്റം മനസ്സിൽ എത്രമാത്രം ദുഷ്ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പെരുമാറ്റം വളരെ പോളിഷ്ഡായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു നടനോ നടിയോ ഒക്കെയാണ് ഈ സംസാര ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല വ്യക്തിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ വിശാലതയുള്ള ആളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്ന ആളാണെന്നോ ഒന്നും മനസ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഗുരു കടാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള തെറ്റുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മൾ ഉള്ളിലെങ്കിലും ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോള് പ്യാറാണ് സോളിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കർമ്മ പ്രാരാബ്ധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാരണ ശരീരം നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ആ സോള് ഈസ് ഇറ്റേണൽ സോ
ഈ ഒരു യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ സോളിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം പരിവർത്തനം വരുത്തി നമ്മളിൽ നന്നാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നൊരു തത്വമാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരവർക്ക് അവരവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് അവരുടെ വാസനാഗുണങ്ങളും അതനുസരിച്ചുമുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളിൽ കറക്ഷൻ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഗുരുവിനെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതായത് ആ ഡിവിനിറ്റി നമുക്ക് നൽകും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗുരുജി ആകട്ടെ ഗുരുജിയിൽ കൂടി മാത്രമേ എനിക്ക് ഗുരുവിനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഗുരു ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ആ ഗുരു തന്ന ആ തത്വങ്ങൾ ഗുരു നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ എത്രമാത്രം പ്രഭ ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിൽ എത്രമാത്രം കാരുണ്യം തോടെ നമ്മളെ നോക്കിയോ അതേ ഒരു കാരുണ്യം പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അറിവില്ലാതെ ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികൾ അവരിലൊരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് മുമ്പാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു അവരെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നന്നാക്കി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഒരു പണിഷ്മെൻസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ബാക്കിലോട്ട് ചെന്ന് നോക്കാനൊന്ന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഒരു കാരുണ്യം എല്ലാം ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഗുണ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ ജനിച്ചപ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങളൊന്നുമല്ല പലപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ തോന്നാറുണ്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും നമ്മളെ മുമ്പറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മളെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഗുരുജി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ളൊരു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും നമ്മൾ വളരെ നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് സംശയമില്ല നല്ല വ്യക്തികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താധാര എല്ലാം നമ്മൾ ദിവസവും അരിച്ചു അരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അരിച്ച് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഗരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ആ സാഗരത്തെ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ എത്രമാത്രം അരിക്കൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ എത്രമാത്രം സാധനയിൽ കൂടി നമ്മൾ സാധനയിൽ കൂടി നമ്മളെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത്രയും നമ്മൾ ഗുരുവിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് കണക്ഷനാണ് ശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ രീതി ശിഷ്യനും ഗുരുവും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ആ ഒരു ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണക്ഷനും അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ഡീപ്പർ ബോണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഡീപ്പർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും അവരവരുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കമ്പാഷനേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ളതും സഹിക്കാനുള്ളതും ആയിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവുകയും നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റാവുകയും ചെയ്യും ഇനിയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അവസാനമില്ല കാരണം അത് ഒരു എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ജേണിയാണ് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധം തന്നെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഗുരു സാഹചര്യത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രകാശന ചടങ്ങിന് പ്രകാശനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകാശനത്തിന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നിലുള്ള ആ ഒരു ചൈതന്യത്തെ ഗുരുജി ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിയാത്ത എനിക്കറിയാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്നിലുള്ള ആ ചൈതന്യത്തെ ഗുരുജി ദർശിച്ച് എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഗോൾഡൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഉയരാനുള്ള ആ ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിനി എത്ര ഉയരുന്നു ഇത് അഹം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാണുക
നമ്മുടെ ഗുരുജിയുടെ ആ ഒരു വിശാല മനസ്സാണ് അതായത് ഗുരുജി എപ്പോഴും സാധകർക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഗുരുജി നമുക്ക് പത്ത് തരും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗുരുജി നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം ആത്മീയതയിൽ നമ്മൾ കയറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇട്ട് തരും നമ്മൾ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് എല്ലാ സാധക സാധകർക്കും ആ ഗുരുസാഗരത്തിൽ കടന്നുകൂടി ഗുരുസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയായിട്ടെങ്കിലും ആ ആ സാഗരത്തിലോട്ട് ചേർന്ന് അവരവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോ ഭഗവാൻ്റെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരിയോ ഹരിയോ ഇത്തവണ ഗുരുജി നൽകിയിരിക്കുന്ന സത്സംഗ വിഷയം ഗുരുസാഗരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും ആഴവും സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും എത്രയോ അപ്പുറമാണ് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഗുരുവിൻ്റെ ആ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ ആഴത്തെയും ഒന്നിനോടും ഉപമിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും ആഴവും വിസ്താരവുമുള്ളത് സാഗരം അല്ലെ സമുദ്രം ആയതുകൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ ആ വിക വികസിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ വികാസം പ്രാപിച്ച അനന്ത ബോധ ചൈതന്യവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ആ ചിന്താ ബോധമണ്ഡലത്തെ സാഗരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ഗുരുസാഗരം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ബോധമണ്ഡലം വളരെ ആഴമുള്ളതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം ഗുരുസാഗരം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ സാഗരം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം എന്നത് ആത്മീയപരമായിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു സാധകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പെട്ട പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണാം എന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഗുരുജിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരുജി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മ വരുന്നു അതായത് സാഗരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് പല ദേശങ്ങളിൽ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണമായി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അറബിക്കടൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകളിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു ഒരേ ഒരു മഹാസാഗരമാണ് അതായത് ഏകമാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പല പേരുകൾ പറയുന്നു എങ്കിലും അത് ഏകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉറവയെടുക്കുന്ന നദികൾ പല ദിശകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഈ സമുദ്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവയെല്ലാം പഴ പല പല ദിശകളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്നത് എങ്കിലും അവയെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരേ ഒരു സാഗരത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പല പല ദേശങ്ങളിലായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച നിരവധി ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ അവർ അവരുടേതായ ദർശനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്ന് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ആ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവയൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി തോന്നാമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ഒരു സാധകൻ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനത്തെ ആഴത്തിൽ പിന്തുടർന്നാൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കും അതായത് നിരവധി ഗുരുക്കന്മാർ നിരവധി ദർശനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയിലൂടെയെല്ലാം അത് അതിനെ പിന്തുടർന്ന് ആഴത്തിൽ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സാധകന്മാരെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാഗരത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന നദികൾ അവയുടെ ഉറവിടം പരിശോധിച്ചാൽ ചിലത് പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പ് ഉറവയെടുത്ത് വരുന്നതായി കാണാം ചിലത് തടാകങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ചിലത് ചെറിയ മലനിരകളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കാം ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഗതിയും പ്രവാഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ഏകമായ സാഗരത്തിലാണ് പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഉറവിടം ഈ പർവ്വതങ്ങളോ തടാകങ്ങളോ മലനിരകളോ ഒന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഈ സാഗരത്തിലെ തന്നെ ഉപരിതലത്തിലെ ജലമാണ് നീരാവിയായി ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോയി അത് മഴമേഘങ്ങളായും മഴയായി പെയ്തിറങ്ങിയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞു പാളികളായി ആ മഞ്ഞുരുകിയും ഒക്കെ നദികളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവയുടെ ഉറവിടം പർവ്വതങ്ങളോ തടാകങ്ങളോ മലനിരകളോ ആണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയുടെ ഉറവിടം അവ എവിടെയാണോ ചെന്നെത്തുന്നത് ആ സാഗരം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഈ നദികൾ ആ ജലഗണങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ നദികളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലത്തിൽ സാഗരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ജലമാണ് നീരാവിയായി വീണ്ടും ഉയർന്നു പൊങ്ങി വീണ്ടും മഴയായി തിരിച്ചു പെയ്ത് വീണ്ടും നദികളിലൂടെ പ്രവഹിച്ച് സാഗരത്തിലെത്തുന്നത് അത് പിന്നെ വീണ്ടും നീരാവിയായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ആ ചക്രങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്നു പോകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയതയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി കാണുന്നവർ ഇതുപോലെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ ഒരു സാഗരത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ആഴത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഉള്ള ജലകണങ്ങൾ അവ അവയുടെ ആ സഹജ സ്വഭാവം നിലനിർത്തി യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ തുടരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഗുരു പകർന്നു നൽകുന്ന അറിവിൻ്റെ ആഴത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന സാധകന് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഈ വിഷയമായി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അതായത് ഈ സാഗരം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ഇത് കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നാല് തരം ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ ആൾ കൂട്ടുകാർ അതായത് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ അവർ അകലെ നിന്ന് ആ സാഗരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു നോക്കിക്കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആ കടലിൻ്റെ തിരമാലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആ തിരമാലകളുടെ തലവടൽ ആസ്വദിച്ച് കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ സമയം ചിലവഴിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നു അതായത് അവരാ സമുദ്രത്തെ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് 
എങ്കിലും അതൊരു ഉപരിതലത്തിലുള്ള സ്പർശനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിലിറങ്ങി നീന്തി കളിച്ച് ആ സമുദ്രത്തിൽ കുറച്ചു നേരം ചിലവിട്ട് അവരും തിരിച്ചു പോകുന്നു അവരും ഈ സാഗരത്തിൻ്റെ ആഴം അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ നാലാമത്തെ വിഭാഗം അവർ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അടിത്തട്ട് വരെ മുങ്ങി അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ആ സാഗരത്തെ കാണുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനുഭവിച്ച് അതിൻ്റെ ആഴം അനുഭവിച്ചറിയുന്നവർ നാലാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സാധകരുടെ ഇടയിലും സാധന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത എന്താണെന്ന് കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നവരുണ്ട് സാധനയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം സാധനകളിൽ ഒന്നും ഒഴുകാതെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ സാധനകൾ മുടക്കം കൂടാതെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ വാസനകൾ അവരെ പിൻവലിക്കും പിൻവലിപ്പിക്കുന്നു ചുരുക്കം ചില സാധകർക്ക് മാത്രമേ ആ ആത്മീയതയുടെ ആഴത്തിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗുരു എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്നത് ആ ആഴത്തിലേക്കാണ് ആ ആഴത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അത് അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഗുരു നൽകുന്ന ഉപദേശം അപ്പം അതിന് കഠിനമായ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നിരന്തരമായ ഉപാസനകൾ ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും ആ ലക്ഷ്യം ഉറച്ച ഒരു സാധകൻ എന്തു തന്നെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും അവയെ മറികടന്ന് ആ അഖണ്ഡ ബോധ ചൈതന്യമാകുന്ന ആ ഗുരുവിൻ്റെ അഖണ്ഡ ബോധ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് ആഴത്തിലെത്തുന്ന ഒരു സാധകൻ ആ ആത്മീയ അനുഭവം നേടുകയും ആ സാധകൻ ഒരു ഗുരുവായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുരു സാഗരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗുരു പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്ന ആ അവയുടെ ആഴം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഗുരു എപ്പോഴും ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും വീക്ഷിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാക്കുകളും ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധകൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥതലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ആഴം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ജലസാഗരം നമ്മൾ ജലം കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം അത് ജലത്തിൽ ജലം കൊണ്ടുള്ള സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മുമ്പ് ഗുരുജി ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമുദ്രം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രമാണ് ഈ സമുദ്രത്തിന് ആഴമുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടും ഭൂമിയിലാണ് അപ്പം സമുദ്രവുമായിട്ട് ജലസമുദ്രവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി അതിനേക്കാൾ ആഴമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൊന്നായ ജലത്തിൻ്റെ സാഗരം നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നു അതുകൂടാതെ ഭൂമിയെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭൂസാഗരം എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അതിനു പുറമേ ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്ത വായുമണ്ഡലം ഉണ്ട് ജലത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ജലജീവികൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ വായു സാഗരത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് കാരണം അത് ജലസാഗരത്തെക്കാൾ വ്യാപ്തിയുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജലസാഗരം ഭൂസാഗരം വായുസാഗരം ഇത് കൂടാതെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൊന്നായ അഗ്നി അഗ്നിസാഗരം 
എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതായത് ഭൂമിയേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് വലുതാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഒരു അഗ്നിഗോളമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സാഗരത്തെ ജലം കൊണ്ടുള്ള സാഗരത്തെ ജലസാഗരത്തെ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ അഗ്നിസാഗരം എത്രയോ വ്യാപ്തിയുള്ളതാണ് ആഴമുള്ളതാണ് ഇനി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആകാശം ഈ ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആകാശം ആ ആകാശത്തെയും നമുക്ക് സാഗരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ആകാശസാഗരം ഇനി ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഊർജത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ആ പ്രണവ മന്ത്രത്തിൽ ഓങ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഊർജം അശബ്ദോർജ ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഊ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഗരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവയെ ഒക്കെ ആവരണം ചെയ്ത് ഊർജസാഗരം നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ പരിണാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളായും ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ജലസാഗരത്തെക്കാൾ ഭൂസാഗരത്തെക്കാൾ അഗ്നിസാഗരത്തെക്കാൾ വായുസാഗരത്തെക്കാൾ ആകാശ സാഗരത്തെക്കാൾ എത്രയോ എത്രയോ ആഴമേറിയതും വ്യാപ്തവും വിസ്താരമുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും എത്രയോ അപ്പുറമാണ് ഊർജസാഗരം ഇനി ഈ ഊർജസാഗരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് അതായത് അഖണ്ഡ ബോധ ചൈതന്യമായ ഈശ്വര സ്വരൂപമാണ് ഈ സാഗരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ബോധ ചൈതന്യ സാഗരം എത്രമാത്രം ആഴമുള്ളതും ബൃഹത്തായതുമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അപ്പോൾ ആ അഖണ്ഡ ബോധ ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈശ്വര സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഗുരുവിൻ്റെ ബോധമണ്ഡലം അതിനെ അതിൻ്റെ ആഴം ഒരു സാഗരത്തിൻ്റെ ആഴത്തേക്കാൾ എത്രയോ ആഴമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുരുസാഗരം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഒരു സാധകൻ എപ്പോഴും ആത്മീയതയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സാധനങ്ങളായാലും സത്സംഗങ്ങളായാലും മറ്റ് ഉപാസനകളായാലും അവയൊക്കെ ആഴത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിലൂടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഗുരുവിൻ്റെ അറിവ് ആ ആഴത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ചില സാ സാധകർക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അത് മനനം ചെയ്ത് മനനം ചെയ്ത് മനനം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആ ബോധ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ആ ഗുരുവിൻ ഗുരു സാക്ഷാത്കരിച്ച ആ അറിവിൻ്റെ ആഴം അറിഞ്ഞു വേണം ഒരു സാധകൻ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അപ്പോൾ ചില എത്രയോ ദർശനങ്ങൾ എത്രയോ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ദർശനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പൊതുവേ അത് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല പക്ഷേ ആ ആഴം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ദർശനം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സാധകന് അത് ആ അതിൻ്റെ ആ അർത്ഥം പിടികിട്ടി എന്ന് വരില്ല ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഗുരുവിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ അറിവുകളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം അതായത് ഈ അടുത്ത ഗുരുജി പേരില്ലാ സ്വാമിയോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച 
ആ കുറച്ച് സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് ഗുരുജി തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല പല തവണ ആവർത്തി വായിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം അത് ഭയങ്കര ആഴമുള്ളതായിട്ട് വളരെയധികം ആഴത്തിൽ എത്തുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു ആ കുറിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് അത് പല തവണ പല തവണ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഗുരുജി എഴുതുന്ന ആ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുജി എഴുതിയ ഒരു ആത്മഭാഷണത്തിലെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നതാണ് ഒരു 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 സംഭാഷണം കൃഷ്ണനും രാധയുമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ കണ്ണൻ പറയുന്നു രാധ രാധ വേണു വായിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ രാധ പറയുന്നു കണ്ണ കണ്ണനോളം വായിക്കുവാൻ രാധയ്ക്ക് ആവില്ല എന്ന് അപ്പോൾ കണ്ണൻ പറയുന്നു രാധ രാധയോളം വായിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാധയുടെ മറുപടി വരുന്നു രാധയ്ക്ക് കണ്ണൻ്റെ കൃപയോളം മാത്രമേ വീണു വായിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്നാണ് അത് ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ സംഭാഷണം സാധാരണഗതിയിൽ തുടങ്ങി പെട്ടെന്നാണ് ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം രാധ എന്ന ഒരു വ്യക്തിബോധം ഇല്ല രാധയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത്രയും ആഴത്തിലേക്കുള്ള ഒരു 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 ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പല പല ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വായിക്ക മാത്രമല്ല അവയെ മനനം ചെയ്ത് മനനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഗുരുജി മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മമായിരുന്നു മനനം എന്നത് ഖനനം പോലെയാണ് അതായത് ആഴത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഗുരു സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ആഴത്തിലുള്ള ആഴ ആഴമേറിയതാണ് ഗുരുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുന്ന ആശയങ്ങൾ വളരെ ആഴമേറിയതാണ് അപ്പോൾ ആ ആഴത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഗുരു സാഗരത്തിൻ്റെ അതിൽ സ്വയം ആഴ്ന്നിറങ്ങി അതിൻ്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാ സാധകർക്കും സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വാക്കുകൾ ഗുരുപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഹരിയോം ഹരിയോം ഗുരുജിക്കും സഹസാധകർക്കും പ്രണാമം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഗുരുസാഗരം അതായത് ഗുരു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം നീക്കി അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകുന്ന ആൾ ഒരു സാധകന് അവൻ്റെ ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടിയേ തീരുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മ ബന്ധങ്ങളെ അതായത് ആ കർമ്മ ബന്ധങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുവാൻ ഒരു സദ്ഗുരുവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനായി ആ സാധകന് ഒരു ആ സാധകന് ഗുരു വന്ന ആ മഹാസാഗരത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരേണ്ടതായി വരുന്നു ആ ഗുരുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണം എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു നമ്മുടെ സഹസാധകരെ എല്ലാം തന്നെ ആ ഗുരു ഗുരുവാകുന്ന ആ മഹാസാഗരത്തിൽ നീന്തി 
തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ തന്നെ പകച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണേൽ പറയാം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയോ അതായത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം സഹസാധകരെ എല്ലാം തന്നെ ഏറെ ദൂരം മുന്നേറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എനിക്കിപ്പോഴും ആ സാഗരത്തെ ആ ഗുരു വന്ന ആ സാഗരത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അത് ശരിയാം വണ്ണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്താണതിന് കാരണം എന്ന് അത് ഗുരു പകർന്ന് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും ചെയ്യാത്തതാണോ അതോ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാസനകൾ വാസനകൾ വാസനകളുടെയും അഹത്തിൻ്റെയും അതിപ്രസരണം കാരണമാണോ അതോ നമ്മുടെ നിത്യസാധന ശരിയായ രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഗുരുചരങ്ങളിൽ ഗുരു ചരണങ്ങളിൽ കോടി കോടി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആ പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു എനിക്കും ഗുരു വന്ന മഹാസാഗരത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുവാനും സഹസാധകരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാനും എല്ലായ്പ്പോഴും ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊള്ളുന്നു എല്ലാ സാധകർക്കും ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരിയോ ഹരിയോം ഗുരുസാഗരം ഗുരു എന്നാൽ അറിവ് പകർന്ന് നൽകുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം മാറ്റി പ്രകാശം ചൊരിയുന്നവൻ എന്നും പറയാം രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പറയാം അന്ധകാരം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാകാം നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാകാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരു വച്ചിരിക്കുന്നതിനെ തിരുത്തി തരികയും അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതായത് അറിവ് നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുന്നവനാണ് ഗുരു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എന്താ എന്താണോ ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ അറിവിനെ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ അറിവിനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അറിവിനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചാണ് അത് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന ഈ അറിവിനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ കൂടി അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് ഒരു രൂപവും ഭാവവും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ശരിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 
ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ത് അറിവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അറിവിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് ബുദ്ധിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ അറിവിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതും കേൾക്കാവുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ അറിയുന്നതും ഇത് ഇവയൊക്കെ മാത്രമാവണം എന്നില്ല ഇതിനപ്പുറവും ഒരു സത്യമുണ്ടാവാം അപ്പം ആ സത്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അറിവും തെറ്റിദ്ധാരണകളാവാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റായ അറിവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ യഥാർത്ഥ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആ അറിവിനെ കീറി മുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ തെറ്റായ ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത ഒരു അറിവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ യഥാർത്ഥ അറിവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഈ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരാളുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റൂട്ട് അറിയണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയിൽ കയറണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിൽ മുൻപേ പോയി പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ സഹായം തേടണം അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അതായത് റൂട്ട് അറിയുക അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് അറിയണം എന്നുള്ളത് ഈ സത്യത്തെ യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല കാരണം നമ്മളിതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതുവഴി വരുന്ന വണ്ടിയിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വണ്ടിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ കാരണം അതിലൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് ചുറ്റിയാണോ പോകുന്നത് നേരെയാണോ പോകുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് ആ ആളുടെ സഹായം തേടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സത്യത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറിവ് എന്നത് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിവിനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞവനെ അറിയണം അറിഞ്ഞവനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അറിഞ്ഞവനോടൊപ്പം നടക്കണം അറിഞ്ഞവനോടൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അറിവായി മാറും അങ്ങനെയേ നമുക്ക് ആ യഥാർത്ഥ അറിവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് നിന്ന് മാത്രം ആ അറിവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കടലിനെ കാണുന്നു കടലിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കടലിനെ നോക്കുന്നു കടലിനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചകലെ കടലിൻ്റെ എൻഡ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 
കടലിന് ഒരു അന്ത്യവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നമുക്കപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷേ കരയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ദൂരത്തോളം മാത്രമേ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആ കടലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കാം അതുവരെ കടലിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അതുവരെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ റൂട്ടിൽ ആ എൻഡ് പോയിൻറ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അത് അനന്തമായി കിടക്കുന്ന ഒരു സാഗരമാണ് ആ കടൽ അനന്തമായി കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്ക് കാൽ നനച്ച് നമുക്ക് കാല് തറയിൽ ഊന്നി നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ കടലിൻ്റെ ആഴം കൂടി 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 വരും എന്നാൽ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പം കടലിലെ ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഐസ് മല അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് എത്രയോ ബാക്കി ഭാഗം എത്രയോ താഴോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയും താഴ്ച അത്രയും ഡീപ്പാണ് കടൽ അതായത് അത്രയും വാസ്റ്റാണ് ആ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിനെ ആ കടലുമായിട്ട് ഉപമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാസം അത്രത്തോളമുണ്ട് അത് അനന്തമായി കിടക്കുകയാണ് ആ അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിവായി മാറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാഗരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കടലിൽ നിന്നും എത്ര എത്രയോ വിലമതിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മുത്തുച്ചിപ്പികളായിരുന്നാലും പവിഴപ്പുറ്റുകളായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കടലിനുള്ളിൽ കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പം ഏതൊരു സത്യത്തെ അറിയണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു കടലിനുള്ളിൽ എത്രയോ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ആ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു അമൂല്യമായ വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഡീപ്പായിട്ട് ആ അറിവിനുള്ളിലേക്ക് ആ കടലിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അമൂല്യമായ വസ്തുക്കളെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അറിവും അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന അമൂല്യമായ വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആ അതെല്ലാം ഓരോ തിരിച്ചറിവുകളാണ് അറിവിലേക്ക് എത്തുന്ന തിരിച്ചറിവുകളായിട്ടാണ് ആ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും വസ്തുക്കൾ എന്നുദ്ദേശിച്ചത് അനുഭവങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ആ വസ്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചറിവുകൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ നിത്യമായ ആ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും ആ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാധകൻ്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ ലോകം എന്താണ് ഒരു സാധകൻ്റെ ലോകം അവന് സാധന ഉപദേശിച്ച് തരുന്ന ഗുരുവാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധകൻ അറിയാം അവന് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിത്യസത്യമായിരിക്കുന്ന ആ ഗുരുവിനെ അവൻ മുറുകെ പിടിക്കണം കാരണം ഗുരു ആ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് സാധകന് വേണ്ടി സാധകന് വേണ്ടി സാധകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നവനാണ് സാധകനെ കൈപിടിച്ച് അല്ലവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണ് ഗുരു 
അപ്പോൾ ഒരു സാധകൻ തീർച്ചയായും ആ ഗുരുവിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനായിരിക്കും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടി ആ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധകൻ അറിയാം തൻ്റെ ഗുരു അറിവിൻ്റെ ആ ഒരു സാഗരം തന്നെയാണ് എന്ന് കാരണം ആ ഗുരുവിൻ്റെ ഓടൊപ്പം നടക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ അവൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ മാറ്റി അവനിൽ യഥാർത്ഥ അറിവ് പകർന്ന് കിട്ടുന്നത് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കടലിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കടലിനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകളായിരുന്നാലും വിലമതിപ്പെടുപ്പുള്ള വസ്തുക്കളായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും നേടുവാനും സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗുരുവിനോടൊപ്പം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവം എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പ്രേമഭാവമായിരുന്നാലും കാരുണ്യമായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് പകർന്ന് നിൽ പകർന്നു കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ആ സത്യത്തിൻ്റെ ആ നിത്യസത്യമായിരിക്കുന്ന ആ ഗുരുവിൻ്റെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളും ആ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിലൂടെ കടന്നുപോയി നമ്മൾ ഫിൽറ്ററായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ അറിവായി മാറുന്നത് ആ ഗുരുവിൽ ലയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ നിത്യസത്യമായിരിക്കുന്ന ആ സത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിവിനെ അറിവായി മാറി അറിഞ്ഞ് അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പുഴ കടലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ കടലായി മാറുന്നത് പോലെ ആ കടലിൽ ലയിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സാധകനും ഗുരുവിനോടൊപ്പം നടന്ന് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ഒഴുകി ആ ലക്ഷ്യമായി മാറുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നത് പോലെ ആ സാഗരത്തിൽ ഗുരുവാകുന്ന ആ സാഗരത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ സാധകൻ്റെയും ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഓരോ സാധകർക്കും ഗുരുവാകുന്ന ആ മഹാസാഗരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഒരു ധാരയായി ഒഴുകി എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധ്യമാകട്ടെ അത് ലയിക്കുവാൻ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഹരിയോം ഹരിയോം പ്രണാമം ഗുരുജി പ്രണാമം സാധകരെ ഇത്തവണ ഗുരു തന്നേക്കുന്ന വിഷയം ഗുരു സാഗരം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഗുരു കൃപയെ പറ്റിയും ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയും ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുരു എന്ന് ഗുരു സാഗരം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഇവിടെ പ്രസക്തം എന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ശരിക്കും ഗുരു ഈശ്വര തുല്യനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വരനെ പറ്റി എത്ര പറഞ്ഞിച്ചാലും തീരില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരു ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയും ഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹവും എല്ലാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഗുരുവിനിലൂടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും കാരണം ആ ഈശ്വരനുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു കണ്ണി തന്നെയാണ് ഗുരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനാ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാ ഗുരുദേവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരു അത് കഴിഞ്ഞേ ദൈവം വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് നമുക്കിവിടെ മാതാപിതാ ഗുരു ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പലരെയും സങ്കല്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അതിലുമുപരിയാണ് ഗുരു യഥാർത്ഥ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു അച്ഛനും അമ്മയും പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനും മേലെയാണ് അപ്പം അത്രമാത്രം പറയാനുണ്ടാവും അത്രമാത്രം ഗുരുവിനെ പറ്റി പറയാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഗുരു സാഗരം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഗുരു ഇടുന്നത് ശരിക്കും ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഗരം തന്നെയാണ് ആ ഗുരുവിൽ ഉള്ള അറിവിൻ്റെ സാഗരം ആ അറിവ് നമ്മൾ പാനം ചെയ്ത് പാനം ചെയ്താലും തീരാത്തത്ര അറിവാണ് ഗുരുവിനുള്ളത് 
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അറിവിനെ നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം പാനം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം അത് വീണ്ടും 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 ഓറി ഓറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിന് സാഗരം പോലെ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും അറിവ് തന്നെയല്ലേ സാഗരം എത്രത്തോളം പഠിച്ചാലും എത്രത്തോളം അറിഞ്ഞാലും അതിങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയുന്തോറും അകലമേറുന്ന മഹാസാഗരമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരു നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗുരുവിനെ അറിയുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അറിവ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് പൊന്തി വരും ആ അറിഞ്ഞ് വരുന്ന അറിവ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് കീറി മുറിച്ച് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ച് തരാൻ ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ ഒരു സത് ഒരു സത്തായ ചിന്തയാക്കി മാറ്റിത്തരാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് കഴിയത്തുള്ളൂ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകനോ അതൊന്നും സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം ഒരു ആത്മീയമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധകനെ ആ ആത്മീയമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ തലത്തിലെത്തിയ ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയായ ഗുരുവിന് മാത്രമേ ഒരു സാധകനെ നേരായ വഴി കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ അറിവ് സാഗരത്തിനും മേലെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും അറിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഓരോരുത്തരെയും നേരായ വഴിയിലൂടെ നടത്താൻ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ കൃപ അതും നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് എന്താണോ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ആത്മ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വന്നാൽ പോലും അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ചിന്ത കിടക്കുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തരികയും അത് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് സാധിച്ചു തരാൻ ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയിലൂടെ അത് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗുരു എപ്പോഴും നമ്മളുടെ വഴികാട്ടി മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗബന്ധവും കൂടെ തന്നെയാണ് ഗുരു അപ്പം ഗുരുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുരുവിന് ഓരോ തരത്തിലും ഓരോ സാധകരും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഗുരു പ്രകടമാവുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അമ്മയെ പോലെയാണ് ഗുരു അത് എന്തോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഗുരു അമ്മ ഗുരു അമ്മ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല അത് ഉള്ളിൽ ആദ്യം കണ്ടതിൻ്റെ ആ നിമിഷം മുതലുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃഭാവത്തിലാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗുരുവിനെ കാണാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുരു അമ്മ എന്ന് പറയാറുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ എനിക്കൊന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നെ അതുപോലെ ഒരു പെറ്റ് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പെറ്റെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഗുരു അത്രയും ഒരു പെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പം അത്രത്തോളം ഓരോ സാധാരണക്കും അവരവരുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ഗുരു അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ അറി അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാമീപ്യം ശരിക്കും കടലിനും അപ്പുറത്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന പദം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ആ ഗുരു എന്നൊരു വാക്ക് തന്നെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കും ഗുരുവിനെ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ തേടി ചെല്ലുന്നു പലപ്പോഴും പലർക്കും ഗുരു വന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് ചില ഓരോ ഗുരു തേടി ചെല്ലും ചിലവർക്ക് ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ ഗുരുവിനെ തേടിയെങ്കിൽ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലർക്കും പല രീതിയിൽ പക്ഷേ അതിനും ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് മാത്രമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ജന്മത്തിന് കിട്ടുന്ന മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ധ്യാനകഥ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പേര് കേട്ട സെൻ ഗുരുവായിരുന്നു കോപൂജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു കള്ളൻ കയറി വന്നു അപ്പം അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ളവരും മിണ്ടാതെ നിന്നു 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ കള്ളൻ നീളമുള്ളൊരു കത്തി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള പണവും ഭണ്ഡാരങ്ങളെല്ലാം വേണം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളെല്ലാം വേണം മര്യാദയ്ക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളെയും മറ്റെല്ലാവരെയും ഞാൻ കൊന്നുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ധ്യാനഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് ആ കള്ളനോട് പണം ഇരിക്കുന്ന ആ പെട്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഈ കള്ളൻ ആ പെട്ടിയെ കണ്ടു നേരെ പെട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു കൈ കിട്ടി എല്ലാ പണവും വാരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ ഈ ധ്യാനഗുരു പറഞ്ഞു നീ എല്ലാം കൊണ്ടു പോകല്ലേ എനിക്ക് നാളെ കര അടയ്ക്കാൻ കുറച്ച് പണം ആവശ്യമുണ്ട് അത് അവിടെ വച്ചിട്ട് പോണേ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു എന്നവനോട് ആ ഗുരു പറയും അപ്പോൾ അവൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവന് കിട്ടിയതെല്ലാം കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ വീണ്ടും ആ ഗുരു പറഞ്ഞു ഡാ നില്ലേ നീ നീ എന്തായാലും ഇത് കൊണ്ടുപോകില്ല ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ എന്തോ തോന്നി നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് അവ അങ്ങ് പോയി ആ കള്ള അങ്ങ് പോവുകയാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കള്ളനെ പോലീസെ പിടിച്ചു പോലീസെ പിടിച്ചു പിടിച്ച സമയത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ നടത്തിയ എല്ലാ മോഷണ കുറ്റവും സമ്മതിക്കുന്ന സമ്മതിച്ചു അപ്പം അതിനോടൊപ്പം ഈ ധ്യാനഗുരുവിൻ്റെ ധ്യാനാശ്രമത്തെ കയറി മോഷ്ടിച്ച കാര്യവും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോലീസുകാർ ആ കള്ളനെയും കൊണ്ട് ഈ ധ്യാനഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മൊഴിയെടുത്തു മൊഴിയെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ധ്യാനഗുരു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഒരിക്കലും കള്ളനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നോടൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അവന് ദാനമായിട്ടാണ് ആ പൈസ കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പണം കൊടുത്തത് അവൻ എൻ്റെ ഒന്നും ഒരു സാധനം അപഹരിച്ചിട്ടില്ല അവനെ ഞാൻ ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും അവൻ അതിന് പകരമേ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടതും ആ കള്ളൻ്റെ മനസ്സും കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഈറന് ഈറനണിഞ്ഞുടങ്ങി അപ്പോൾ പോലീസുകാർ അവനെ കൊണ്ടങ്ങ് പോയി അവന് ശിക്ഷയും കിട്ടി വേറെ പല കുട്ടികളും ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ ശിക്ഷ കിട്ടി ശിക്ഷ കിട്ടി അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയതിൻ്റെ അന്ന് നേരെ വരുന്നത് ഈ ധ്യാനഗുരുവിൻ്റെ അടുത്താണ് ധ്യാനഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവൻ ആ ഗുരുവിൻ്റെ കാൽക്കൾ തൊട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെയും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് എന്നെയും കൂടെ സ്വീകരിച്ചാൽ അതായത് അവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു കാരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും ജയിലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് പോലും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ചെയ്ത താൻ ചെയ്തിട്ടും തന്നെ നല്ലതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വ്യക്തി എന്നും അല്ല പറയുന്നത് താൻ കുറ്റമേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ ധ്യാനഗുരു പോലീസിന് മൊഴി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധവും ആ ഗുരുവിനോടുള്ള ഭക്തിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ അവന് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഗുരുവിൻ്റെ കാലത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കഥയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ആ ഗുരുവിൻ്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിൻ്റെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനദൃഷ്ടി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കള്ളന് ആ കത്തി കയ്യിലിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തുവാണ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ഒരാണെങ്കിൽ കൊല്ലാമായിരുന്നു ഗുരുവിനെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാമായിരുന്നു എന്തുവാണ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവൻ ആ കത്തി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ കത്തിയുടെ മുൾമുനയിൽ എല്ലാവരെയും നിർത്തിയപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണ് അവനെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഭയന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സാമർഥ്യത്തിലാണ് അവന് ഇത് പണം കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ചെയ്തത് അവൻ അവ അഹങ്കരിച്ചു അതിന് എന്നാൽ അവിടെ ഗുരു എന്താ ചെയ്തത് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റായ കർമ്മത്തിനെ ഗുരു മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് നന്ദി പറയിപ്പിച്ചു നീ എന്തായാലും എടുത്തില്ലേ നീ നിനക്ക് ഞാൻ തന്നതുപോലെ നീ എന്തായാലും എടുത്തില്ലേ നീ എനിക്ക് നന്ദിയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു മുൻകൂട്ടി ഗുരു പറയിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ കള്ളനാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസെ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ നന്ദി പോലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുരുവിന് ഇത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ കള്ളനാണെന്ന് ഗുരുവിനും പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അവനെ കൊണ്ട് നന്ദി എന്ന കർമ്മം അവിടെ ആര് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഗുരു ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവനവിടെ
ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ധനം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെയാണ് ആയി മാറുന്നത് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭിക്ഷ കൊടുത്തതുപോലെയാണ് ഗുരു ശരിക്കും അവൻ്റെ തെറ്റ് അവിടെ തന്നെ തീരെയാണ് അവനൊരിക്കലും അവിടെ കള്ളനാവുന്നില്ല അപ്പം അവൻ്റെ തെറ്റിനെ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട് ശരിയാക്കി മാറ്റി അവനിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിച്ചത് ആരാണ് ആ ധ്യാന ഗുരുവാണ് കാരണം ആ ധ്യാന ഗുരുവിന് ദീർഘവീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ധ്യാനഗുരു ദീർഘവീക്ഷണവും ആ ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവനെ അവിടെ മാറ്റം സംഭവിച്ചു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മാറ്റം സംഭവിച്ചു അവസാനം അവൻ ആ ഗുരുവിനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഗുരുക്കുമാർ ഗുരുക്കുമാർ എപ്പോഴും ഭാവിയെ കണ്ടിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് അല്ലെന്നല്ല ഭാവിയെ കണ്ടിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ല പറയുന്നത് ഗുരുക്കുമാർ എപ്പോഴും ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള അവർക്കൊരു ദീർഘവീക്ഷണമുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പം അതനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ നന്നായിട്ട് വരും മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഓരോ ഗുരുവിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അവരെപ്പോഴും മുൻകൂട്ടിയെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ആ കാണുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഓരോ സാധകർക്കും കൊടുക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഭാവിയിൽ നല്ലതുണ്ടാകും അല്ലാത്തവർക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ കൃപ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂല്യമായ അർത്ഥം അതായത് ഗുരുക്കുമാർക്ക് എപ്പോഴും ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വീക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം സാധകർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ആ സാധകന് ജീവിതത്തിൽ മോക്ഷപഥം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ഹരി ഗുരു സാഗരം ഈ ആഴ്ചത്തെ ടോപ്പിക് ഗുരു സാഗരം സാധനാ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ബോധ്യമാവുന്നത് തോന്നുന്നത് പോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോവുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധന നിർദ്ദേശിച്ച സാധനാ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനാ ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോഴും സാധന ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് അവന് ബോധ്യമുണ്ടാവും അവന് അവന് തന്നെ ഒരു ബോധ്യപ്പെടൽ വരും ഇവിടെ മനസ്സിൻ്റെ ഓട്ടം മനസ്സിൻ്റെ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ബോധപൂർവമല്ല അല്ല അതായത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പരിണാമങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ഈ ഓട്ടം ചാട്ടം പരിവർത്തനം ഇവിടെ പരിവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലോട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഹയറിലോട്ടുള്ള പരിവർത്തനം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനപ്പെട്ട് വേറെ ഒന്നിലോട്ട് വീണ്ടും താഴോട്ട് വീണ്ടും പിന്നെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് വരുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ ബോധവാനാവുന്നില്ല ഈ വികാര വിചാരത്തിൽ പെട്ട് അതായത് കടലിൻ്റെ ഒരു ശാന്തമായ അവസ്ഥ കടലിനില്ലല്ലോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇത്തര വരുന്നു പോകുന്നു വരുന്നു പോകുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാ അതിൻ്റെ എന്താ പറയാൻ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ പോലെയാകും ഒരു സാധകൻ്റെ ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് കിടന്ന് എന്താ പറയാൻ ഉഴുതു മറിയുന്നതൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഉഴുതു മറിയുന്നത് ഒരു സാധകനാണെങ്കിൽ അവൻ ആ ബോധ്യമാവും എന്താണ് അവ വിറ്റ്നസിങ്ങും അവൻ അവനെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ കടന്നു പോവുകയാണ് എന്നാൽ അല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
അവ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അവന് അത് ഡിസ്റ്റർബ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അവൻ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മൊത്തവും അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യാവാതെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ അവൻ്റെ അസ്വസ്ഥത മൊത്തം മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിച്ച് അവർ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകുന്നത് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും അവൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളും വരുത വരുന്നത് അല്ലേ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ആ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവന് ഒരിക്കലും അവന് അവനിലെ കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ അവന് സാധിക്കില്ല അവൻ കുറ്റം മൊത്തം ലോകത്തിനും ലോകർക്കും ആയിരിക്കും അവൻ്റെ ഇതിൽ അവൻ്റെ അവൻ മന അവൻ അങ്ങനെ അവനതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ താൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നും മറ്റുള്ളവർ പെർഫെക്ഷൻ അല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് സാധനയാണ് ശ്രദ്ധയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവാക്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവും ഗുരുവാക്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ യവന് യവനിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും യവനിലൊരു അപ്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവനിലെ ബോധവികാസം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാഴ്ചപ്പാട് അനുഭവം അല്ല ഇന്ന് യവന് ഉള്ളത് അപ്പൊ യവൻ കുറെ കൂടി ഫിൽട്ടറായി അവന് തന്നെ ബോധ്യാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ എത്രയോ ബെറ്ററായി എന്നുള്ള കാര്യം അവന് തന്നെ ബോധ്യാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് ശതമാനം ഫിൽട്ടറേഷൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ മുപ്പത് ശതമാനം ആയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കൺഫേർട്ടായി ഞാൻ തന്നെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എനിക്ക് തന്നെ കുറേയേറെ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഈ മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനമായിട്ട് അവൻ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ സമയത്ത് അവൻ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവൻ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മാറ്റം യവനിൽ വരുമ്പോഴും അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ ആഴങ്ങളാണ് കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് അവനിലുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തും അവനെ ഉപദേശിക്കുവാനും വീണ്ടും അവനിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വിധേയനാകുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഗുരു എന്തുമാത്രം ആഴമുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കും അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് എങ്ങനെ ആഴമുള്ള നമ്മളിലുള്ള പെർഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷനിൽ കൂടിയാണ് ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായി പെർഫെക്റ്റായി സെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഗുരുവിൻ്റെ ആഴത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഗുരു ഒരു മഹാസാഗരമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് മനസ്സിലായോ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് വിവേകാനന്ദൻ മഹാപണ്ഡിതനും അറിവിൻ്റെ ഭണ്ഡാരവുമാണ് വിവേകാനന്ദൻ അപ്പോൾ വിവേകാനന്ദൻ മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പരമഹംസന് എത്ര ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ വിവേകാനന്ദന് പോലത്തെ അല്ലാത്ത അതായത് ആ അത്രയും ജ്ഞാനാവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ പരമാംശനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിപ്പറഞ്ഞത് 
ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് നല്ല ഭക്തനാണ് എന്നിൽ എന്നിൽ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല അവർ അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലായോ അതേസമയം വിവേകാനന്ദൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൽ എത്രയോ മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്ന സമയത്തും തന്നിൽ ഒരു സംശയം വന്നാൽ ആ സംശയത്തെ യഥാവിധി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ ഗുരുവിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഗുരുവിൻ്റെ മഹിമ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പൊ എന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഴമുള്ള വ്യക്തി അല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അറിവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഗുരുവിനെ എത്ര ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ എത്ര മനസ്സിലാക്കും അവന് ഗുരു സാഗരമാണ് എന്നുള്ള അനുഭവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല പഞ്ചഭൂതം ആയ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന ഒരു ഒരു അറിവിനപ്പുറം അവന് അവന് ഗുരുവിനെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ അറിയൽ അല്ലേ നമ്മളിലെ അറിയൽ വർദ്ധിക്കും തോറും ആ അറിയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദാഹം നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ ദാഹം അകറ്റുവാൻ ഗുരുവിന് കൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് അറിവായി മാറേണ്ടവരാണ് നാം എന്ന് ആധ്യാത്മീയത പറയുന്നത് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് അറിവായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു സാധകൻ ഉള്ളപ്പോൾ അവൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ ഭാവം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കും തുടക്ക സമയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല അവന് ഗുരുവിനോടുണ്ടാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥ അവന് ഗുരുവിനോടുണ്ടാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥ മാത്രമല്ല അവന് അവനോടുണ്ടാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥ പോലും ചേഞ്ച് ആവേല്ലേ രത്നാകരിൽ നിന്ന് വാൽമീകിയിലോട്ടുള്ള പരിണാമം എപ്രകാരമായിരുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ രണ്ടും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കഥ സൂചിപ്പിക്കാം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശ്രമം ഈ ആശ്രമത്തിൽ മൗനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്നും സംസാരിക്കാറേയില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം മൗനത്തിലാണ് കുറേയേറെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ വന്നു പോയി വന്നു പോയി കുറേ ചെറിയ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ കുറച്ച് നാൾ നിൽക്കും കുറച്ച് പേര് സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ വന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു സാധകൻ അവൻ മറ്റുള്ളവരാൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഗുരു കുറേ നാളായിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാറില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഈ സാധകൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ വരുന്നവരങ്ങനെ നിൽക്കാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുവിന് അത്ര കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന കുറേ പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആവാൻ വഴിയില്ല ഗുരുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും സംഭവിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ വരാമല്ലോ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ആ അതും ശരിയാണ് എന്തായാലും എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും നിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം മറ്റ് സാധകർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗുരുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമായ ഒരു കഴി ഒരു കാര്യമല്ല നിരന്തരം കൃത്യമായ സാധനയിൽ കൂടി നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗുരുവിൻ്റെയോടൊപ്പം നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ലാതെ പറ്റില്ല 
അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ഡെയിലി സാധനയും മറ്റും ചെയ്യും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിന്നോളാം എന്നുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ തുടരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ധ്യാന ഹാളിൽ എല്ലാ സാധകരും ഗുരുവിനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കും ധ്യാനാനന്തരം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലികളായിട്ടും മറ്റുമായിട്ട് അവർ പോയി അവർ അതാത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ഒക്കേഷൻസുകളിൽ അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കുകയും ഈവനിങ്ങുകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലും അവിടെ സർസംഗ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആശ്രമത്തിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ധ്യാന സാധകരായിരിക്കും സത്സംഗം നടത്തുക അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവിടെ ചർച്ചാ വിഷയമായി വരുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ മൗനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ മൗനത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ആ സത്സംഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം അങ്ങനെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു മൗനം പഠിക്കും ഗുരു മൗനം പഠിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി കാര്യം ഇനി പല ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ഈ ഗുരു മൗനം പഠിഞ്ഞതറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു ആശ്രമം വിട്ടുപോയവരടക്കം തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ആശ്രമത്തിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരും ഭക്തജനങ്ങളും അവിടെ നിറഞ്ഞു കാര്യം ഗുരു ഇന്ന് മുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗനം വെടിയുന്നത് സംസാരിക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഗുരു അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നോക്കൂ ഞാൻ ശാന്തമായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശാന്തമായിരുന്നപ്പോൾ ആ ശാന്തതയെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം വികലമായി അതിനെ ഇൻട്രപ്പെട്ടിരുന്നു എൻ്റെ ശാന്തതയെ വികലമായി ഇൻട്രപ്പെട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തിനാണ് ആ ഇൻട്രപ്പെട്ടേഷൻസ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ സത്സംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അന്ന് അതിശയപ്പെട്ടു പോയി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു ഗുരു അപ്പം ഗുരു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഫൈനലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അത് ഫൈനൽ അല്ല അതൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അതൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുവാൻ എളുപ്പമാണ് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അതികഠിനവുമാണ് അപ്പോൾ വാക്കും പ്രവൃത്തിയുടെയും വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മൗനമായി ഇരുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അത് വാക്കിനെ പോലെ എളുപ്പമല്ല അത്രയും പാടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വളരെ ലളിതമായി ലഘുകരിച്ച് വാക്കുകളായി പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതീനും ലളിതമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഗുരു പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ആ മൗനത്തെ ഇൻട്രപ്പെട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇൻട്രപ്പെട്ട് ചെയ്തത് അതായത് മൗനത്തെ ഇൻട്രപ്പെട്ട് ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഗുരു പറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷെ അപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് മൗനത്തെ വെടിഞ്ഞത് കാരണം 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കാരണം അങ്ങൊക്കെ മൗനത്തെ വെടിയേണ്ടി വന്നല്ലോ അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വലിയൊരു തെറ്റല്ലേ അപ്പം അത് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടതല്ലേ അങ്ങയുടെ മൗനത്തെ മൗനമായി മാത്രം നമ്മൾ കണ്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അപ്പം ഗുരു വീണ്ടും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ മൗനം വെടിയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മൗനം വെടിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അപ്പോഴാണ് അവർ ശരിക്കും ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം ഗുരു വാക്കിൻ്റെ ലോകത്തല്ല ജീവിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പ്രവൃത്തി വളരെ ലഘൂകരിച്ച് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഗുരു വീണ്ടും വാക്കുകളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറായി കാരണം അവരുടെ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിന് ആ ഉയർന്നൊരു തലത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരാൻ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അത് ആ ഡിസൈബിൾസിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഗുരു കാരുണ്യ സാഗരം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു ജ്ഞാനസാഗരമാണ് ഗുരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സാഗരമാണ് ഗുരു ക്ഷമയുടെ സാഗരമാണ് ആ സാഗരത്തിന് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള പല ക്വാളിറ്റികളുടെയും ഒരു സാഗരമാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയുടെ ചെറിയ അംശമെങ്കിലും നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കാര്യം ഒരു 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 കയ്യിൽ ഒരു തുള്ളി കടൽ ജലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മുന്നേ കാണുന്ന കടൽ ജലം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും കയ്യിൽ ഒരു തുള്ളി കടൽ ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ കടൽ ജലം മഹാസാഗരത്തെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റും കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിലും ഒരേ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ഒന്നാണ് എന്ന് ഇവന് കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുവാനെങ്കിലും അവനിൽ അതിൻ്റെ അല്പ അംശം വേണ്ടേ അതാണ് നമ്മളിൽ പകർന്ന് കിട്ടിയ സാധന വഴിയിൽ പകർന്ന് കിട്ടിയ എന്ത് ക്വാളിറ്റി ആണോ അതിൻ്റെ എത്രയോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഗുരുവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഗുരു എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് സാധനാ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര സംസാരിച്ചാലും എത്ര കേട്ടാലും തീരാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് തുറസ്സായ ഒരു വലിയ മൈതാനത്തിലേക്ക് ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഡോറ് ഒരു ഇടുങ്ങിയത് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അത് അതിവിശാലമായ ഒന്നിലോട്ട് തുറന്ന് വിടുകയാണ് അപ്പം ആ കവാടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് അതിവിശാലതയിലേക്കാണ് അപ്പം ഗുരുവാകുന്ന ആ കവാടം അവിടെ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു വശം വിശാലമായ മൈതാനവും മറുവശം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മൈതാനത്തെ വിശാലമായ മൈതാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡോർ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഈ നേരോ ആയ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വൈഡായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് 
രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഗുരു അവിടെ ശരിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ വിശാലതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശാലതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന ഗുരുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു സാഗരമാണ് ആ സാഗരത്തിൽ ലയിക്കുവാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ സാധകരും സാധന ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എല്ലാ സാധകർക്കും ആ ഒരു ലയനം സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് നിത്യസത്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഹരിയോ